السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ہراتیک ہے اور میں ایک سرٹیفائڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے اپینڈیسائٹس جسے عام زبان میں اپینڈکس یا اپینڈکس کی سوزش بھی بولتے ہیں اپینڈکس بڑی آنکھ کا چھوٹا سا انگلی جتنا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر کئی دفعہ پخانے کا پیس کوئی بیج یا کسی ٹیومر کی وجہ سے دباؤ پڑنے کی صورت میں اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے چونکہ وہ سوزش ہوتی ہے تو وہاں پی بھی پڑ سکتی ہے اور سوزش زیادہ بڑھنے کی صورت میں اپینڈکس کو خون کی سپلائی رک سکتی ہے جس کی وجہ سے اپینڈکس میں مزید پی پڑنے کا خطرہ رہتا ہے اور زیادہ پریشر بڑھنے کی وجہ سے وہ ایکسٹریم کیسز میں خدا نخواستہ پیٹ میں پھٹ بھی سکتا ہے اور سارا زہریلا مادہ پیٹ میں پھیل جاتا ہے اور بندہ سیپٹک شاک یعنی کہ زہریلے مادے کا خون میں شامل ہو کر دماغ اور جسم کو بری طرح سے متاثر کرنا جیسی ایمرجنسی کنڈیشن میں جا سکتا ہے اس لیے اس کا بر وقت سرجری کرانا نہایت ضروری ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اپینڈکس کا ایشو ہے اس کی علامات میں سے سب سے مین علامت پیٹ میں درد ہے جو کہ ناف سے شروع ہو کر پیٹ کے دائیں حصے کی طرف جاتا ہے اس کے ساتھ بخار بھوک کا نہ لگنا اور قبض کی شکایت ہو سکتی ہے اپینڈکس کا خدشہ ہو تو کلینیکل ایگزامنیشن یعنی جسمی معائنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جن میں شامل ہے ٹی ایل سی یعنی کہ ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ اس میں قوت مدافعت والے سیلز یعنی کہ وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے جو کہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ جسم میں کوئی انفیکشن چل رہی ہے اور الٹرا ساؤنڈ ابڈامن کرانے کو کہتے ہیں اپینڈکس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں مسکنسپشن ہے کہ اپینڈکس کے لیے کسی سرجری کی ضرورت نہیں اور اپینڈکس کو دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہاں پین کلر اینٹی بیوٹکس سے وقتی طور پر مریض کو آرام آ جاتا ہے لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور جب دوبارہ اپینڈکس کا درد شروع ہوتا ہے تو اس میں اپینڈکس کے پھٹنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے بہتر یہی ہے کہ اس کی ڈائگنوز ہوتے ہی جلد سے جلد اس کا آپریشن کرا دیا جائے اپینڈکس کا حل صرف اور صرف سرجری ہی ہے اپینڈکس کی سرجری دو طرح سے کی جاتی ہے نمبر ون اوپن جنرل سرجری جس میں مائنر سا آپریشن کر کے اپینڈکس کو نکال دیا جاتا ہے اور نمبر ٹو لیپروسکوپک سرجری جسے عام زبان میں لیزر والی سرجری بھی کہتے ہیں اس میں کٹ بہت چھوٹا لگایا جاتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو آپریشن کے بعد درد کم ہوتا ہے زخم میں سے خون نکلنے اور زخم میں انفیکشن ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ بہت جلدی اپنے نارمل روٹین کو کیری آن کر سکتا ہے اور چونکہ زخم چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں سے ہرنیا بننے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اپینڈکس کا بیسٹ ریکمینڈیڈ علاج لیپروسکوپک سرجری ہے اور ایسے ایمرجنسی کیسز جیسے کہ اپینڈکس کا پیٹ میں پھٹ جانا اس کنڈیشن میں اس کا علاج جنرل اوپن سرجری سے کیا جاتا ہے یہاں پر میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ اپینڈکس کا سلوشن سرجری ہی ہے دوسرے طریقوں سے وقتی طور پر پین کو روکا تو جا سکتا ہے پر یہ پین ایک یا دو ویک کے بعد دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو جب یہ ڈائگنوز ہو تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی سرجری کروا دیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ریموو کرنے سے خدا نخواستہ باڈی کام کرنا چھوڑ دے گی یا باڈی کو کوئی نقصان ہوگا یہ بہت ننا منا سا آرگن ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف چھوٹی اور بڑی آندھ کے بیکٹیریاز کو سٹور کرنا ہے اور اس کے بغیر بھی باڈی پراپرلی فنکشن کر سکتی ہے تو آپ کو اسے نکلوانے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں فار فردر انفارمیشن آپ اپنے کوشچنس کمنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں کیا یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی اور آپ کن بیماریوں کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنا چاہیں گے یہ ہمیں ضرور بتائیے گا تھینک یو